Irma se ensañó con uno de los asentamientos más hermosos que tiene Camagüey, el Batey Jaronú, una joya arquitectónica y urbanística única de su tipo en Centroamérica y el Caribe, fue destrozada en solo unas horas por el potente huracán categoría 5. Al rescate de este caserío monumento nacional, llegó una brigada de 270 oficiales y cadetes de todas las unidades del Menín en la provincia, con el apoyo de otras fuerzas. Nosotros estamos trabajando desde el amanecer y estamos yéndonos mayormente al oscurecer y las labores que estamos haciendo de recogida de todos los árboles caídos, ramas de los árboles, eh, limpieza de, lo, de los patios de los vecinos y ayudando en lo que sea necesario. Para los más jóvenes constituye su primera experiencia de enfrentamiento a un desastre natural. El trabajo que ha sido duro, hemos venido desde que amanece, estamos levantados, pegando duro aquí con el pueblo de Bolet de Brasil. Esto, el pueblo nos ha recibido de, de buena manera, de, se ve bastante ayuda del pueblo. Todos nos, nos quieren como que ayudar, ¿ves? se sienten satisfechos de, de la labor de, del Minin, que se, se ven representados por el Minin, que el pueblo no está solo. Han trabajado maravillosamente bien. La verdad que no se le puede pedir más porque ellos han sido incondicionales en todo, en la limpieza, en la recogida, tumbando lo, lo, las matas, los gajos que han caído en los patios de los vecinos aquí de, de, de toda la localidad. La verdad que nosotros no podemos pedir más del esfuerzo y del sacrificio que han hecho ellos por, por apoyarnos con todo este desastre tan grande que ha habido con el ciclón Irma. Tres días después de la llegada de la brigada del Benín, la imagen de Jaronú comienza a cambiar. Motosierras, machetes y escobas en mano, los brazos de verde olivo junto al pueblo entran en las calles y limpian los restos de aquella triste noche para que sea más fácil reconstruir edificios y vidas. Feliz Anasco y Ernesto Pantaleón Medina, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.